各位同学，大家好，我是李荣泽老师。在之前呢，我们花了三期节目的时间讲述历史上的经济泡沫，包括荷兰的郁金香泡沫、英国的南海股票案以及庞氏骗局和传销等等。也许有些小朋友会说呢，这些跟我都没什么关系，因为我既不买花，也不买股票，同时也不参与传销。不过今天呢，我们要讨论一个跟每一个人都息息相关的问题，那就是房地产泡沫。我们要讲一讲日本的房价是如何崩盘的，日本人如何失去了二十年的时间。要讲日本的问题呢，我们首先呢还要从美国讲起，因为呢，日本是美国的小弟嘛，对吧？我们要讲一下美国的经济问题，以及它如何呢影响了日本。首先呢，美国在战争啊一战和二战结束之后呢，它其实是世界上最大的债权国，就是别人呢都欠美国钱，它是世界上最大的债权国。首先，因为一战和二战呢。这个美国都没有本土受到战争的波及，所以它的工业基础没有被破坏掉。同时呢，还大量的出售武器啊，赚了不少钱。同时啊，在一九四四年的时候，美国召集一些国家开会啊，就创造了一个体系，叫布雷顿森林体系。这个布雷顿森林体系呢，确立了这样的一个制度，就是美元跟黄金挂钩。你拿着美元就跟拿着黄金一样，你随时可以去美国把这个美元换成黄金。同时呢，其他国家的汇货币啊，就跟这个美元挂钩啊，所以就确立了美元的这个霸主地位。再后来呢，美国又通过这个欧洲复兴计划，叫马歇尔马歇尔计划。这个马歇尔计划呢，是用来遏制苏联的啊，对欧洲呢进行了很多的投资。在这个年代呢，美国的这个美元是非常强势的啊，所有的人都要用美元进行国际贸易。不过很快啊，不知道因为什么，美国就从世界上最大的债权国变成了世界上最大的债务国。直到今天，美国依然是世界上最大的债务国。它欠其他国家八万亿美元啊。那么美国这变成债务国呢，也是有一些原因的。比如说啊，在二战之后啊，美国又参与了另外一场战争，就是越战。那越战呢，打了二十年啊。这个越战呢，消耗了很多的美国的国力啊，让美国不能自拔，国内也有很多的问题。后来呢，在一九七零年代又出现了两次石油危机，都是由于中东地区的战争引起的。那么这两次石油危机呢，造成了油价的飞涨。油价涨了之后，美国有一些原油是从这个国外进口的。那么油价一旦涨了，美国呢内部就会出现通货膨胀，它的经济形势就不太好，影响了它的制造业。那么在一九七三年的时候，啊，一九七三年的时候，美国有一位总统，名字叫尼克松。我们对尼克松的认识可能有两件事比较深刻啊。第一件事呢，就是尼克松访华；第二件事呢，就是尼克松的水门事件。但尼克松其实还干了一件大事就是啊，在他的任期里面，他宣布美元不能再兑换成黄金了啊，这个汇率呢要开始进行浮动了，汇率浮动了，也就是说，布雷顿森林体系呢就崩溃了。当时呢，在六十年代的时候吧，美元还可以换成黄金的时候呢，这个法国的总统戴高戴高乐就说：“我要把我自己手里所有的美元都换成黄金。”结果这个这一笔钱不少啊，美国人没有办法，只好给他换了。换完之后发现呢，自己的黄金储备啊少了不少。那以后别人再管他要，他就没有了，所以他只好宣布说：“这个汇率呢是可以浮动的。”美国在强势的时候，你可以保证这个汇率稳定。那如果你的经济不行的话，你就很难保证美元是可以换成黄金的，对吧？那么再后来啊，在一九八零年代。那么有一位新的美国总统上台了，这个总统就是在历史上赫赫有名的里根总统啊。里根总统呢，如果你不知道他的竞选口号，你肯定知道，竞选口号叫做“让美国再次伟大”啊。为什么咱们都说这个口号有名呢？因为现在特朗普总统也用这个口号，对吧？他说要让美国再次伟大起来啊，再次伟大。但是呢。再次伟大，你采用一个什么样的措施呢？在他的任期里面，就采取了一大堆的贸易措施，希望美国的经济能够进行复苏。美国的经济到底出了什么问题呢？首先呢，我们从两个角度来考虑这件事儿。第一个角度就是美国对外贸易这一块儿。美国在八十年代初期啊，出现了贸易的逆差。所谓贸易逆差呢，就是。你从国外进口的东西多，但是你出口的东西少啊，所以这样一来的话呢，你就会出现贸易逆差。美国某某每年的贸易逆差大概有一千亿美元这么多，一千亿美元，直到现在，美国每年还都有贸易逆差，而且比这个数额还要大啊。这个一千亿美元大概占美国的国内生产总值的百分之二点七，这个比例是相当高的啊。很多政府是受不了这个比例的，所以要采取这些措施去降低它，对吧？而且不仅仅是贸易逆差一个问题啊，美国还面临一个问题就是通货膨胀。啊，通货膨胀，通货膨胀就是物价越来越贵啊。为什么会通货膨胀呢？刚才我们说了，因为呢，这个石油危机啊，这个石油价格疯涨，造成能源价格涨，所以它其他的材料价格也就跟着涨啊。通货膨胀。除此之外，还有一个失业率啊。美国当年呢，这个失业率呢也越来越高，所以这些国内的问题呢都需要进行解决。那怎么进行解决呢？啊，当时啊
，美国有一个啊财务方面的官员，他就说了，这么着吧，咱们呢提高利率啊，为什么要提高利率呢？因为提高利率之后呢，大家就愿意把钱呢存到银行里面了，这样就可以控制通货膨胀，对吧？提高利率到多少呢？大概有百分之二十这么高，每年啊你的这个钱可以多百分之二十，这已经相当高了。那么这么高的利率造成了什么样的结果呢？你想，你这个利息高呢，别人就愿意存钱，对吧？包括一些外国的钱也愿意存到美美国，所以很多人呢就把自己的货币换成了美元，然后存到美国的银行里面，对吧？这样一来呀，就造成了美元非常值钱，也就是美元就升值了啊，美元升值。这个美元升值了之后，你在美国买东西是要花美元的，美元升值了，意思就是相比于其他国家的产品，这个美国的东西贵了，对不对？美国的东西贵了的话，那当然竞争力就下降了，所以就造成了什么？就造成了逆差贸易的逆差进一步的扩大。所以这样一来呢，这样就出现了一个矛盾的问题。你为了控制通货膨胀，你就提高利率，提高利率之后美元就升值，一升值呢，贸易逆差就扩大。那你怎么去解决这个问题呢？现在看起来啊，只靠美国国内的政策是不行了，必须对贸易进行下手了。于是，美国就想到了他的一个忠实小弟日本啊，就从日本开始开刀。那么，这就是著名的广场协定了。广场协定啊，是对日本的房地产崩盘有很大的责任的啊。虽然它可能并不是主要的原因，但是它也是一个导火索。这个广场协定是怎么回事呢？我们啊，来谈一谈在广场协定之前日本的经济情况。日本呢，在一九四五年战败的时候呢，变成了一片废墟啊！这个国家完全是从一片废墟里面这个重新建立起来。但是日本有很好的经济基础和科技基础，对吧？它的人才呢素质比较高，所以啊，日本在战后经历了很长时间的飞速发展。最重要的原因呢，当然就是美国的扶持，扶持啊。美国对日本的扶持力度是很大的，比如说呢，美国向日本开放自己全部的市场，你日本的东西到我这来，我全都不加关税啊。还有呢，就是二战的战争赔款，美国人说我也不要了，而且我还让其他的一些人也都不要要了啊。你日本你就发展经济，这样一来呢，你就可以帮我遏制苏联，对吧？啊，美国还帮助日本，比如说搞奥运会啊，搞一些基础设施建设呀、啊。所以日本在战后啊三十年的时间里面，经济高速发展，它每年的 GDP 增长。有百分之九这么高啊，能够这么高的这个经济增长持续这么长的时间，这在世界历史上都是非常少见的啊。所以日本经历了很短暂的时间，经济就完全恢复了。那么到了一九六八年的时候，日本已经超越了德国，成为世界第二大经济体。一九六八年的时候就已经是世界第二大经济体了啊。所以日本的恢复速度呢是非常快的，而且呢，到了到了一九八零年的时候。日本不仅仅从经济总量上来看是世界第二的经济体，而且它的人均 GDP 也已经达到了一万美元。人均 GDP 达到一万美元，那已经是世界一流的发达国家。所以从此呢，日本进入了发达国家俱乐部里面。日本的贸易类型呢，主要是出口型的、外向型的，而且它的第一大贸易伙伴很显然就是美国。啊，日本的贸易有百分之四十都是对美国的贸易。在日本的贸易之中呢，它主要出口的产品有家电。比如说日本的电器啊，在八十年代的时候那是非常好的，家电还有汽车，现在日本的汽车产业也很厉害。其实还有半导体啊等等吧。半导体，比如说啊计算机芯片，这日本生产不出来，但是除了芯片以外，其他的技术日本都做得非常好。那么他把这些产品呢就卖给了美国，结果就造成了这个美国的这个贸易逆差呀、啊、非常大。在一九八五年的时候。一九八五年的时候呢，日本对美国的贸易顺差已经达到了四百六十二亿美元，也就是说，美国一年的贸易逆差有一千亿，其中有一半都是日本贡献的。就是美国呢进口了很多日本的产品，但是呢，日本却没有进口美国同样多多的产品啊，所以这样一来呢，很多钱就流到日本去了。我记得我很小的时候看过一部电影啊，叫做《回到未来》，就是八十年代的一个年轻人回到了过去二十年代的时候，然后呢，这个他拿开了一辆车，好像是日本造的，然后别人就说。你看这个车坏了，那很显然就因为它是日本造的。然后结果这个小孩就说了，所有的好东西都是日本造的，这就说明啊，在那个年代里面呢，日本的产品在美国实际上是非常好、非常流行的啊。每年被日本赚过去这么多钱，美国人心里当然很不舒服了。一看自己的小弟长得比自己还大，怎么办是吧？呃，想了一些办法，比如说通过一些贸易争端的办法啊，争端。呃，对某一些日本的产品呢，征收很高的关税，比如对摩托车征收百分之百的关税，对计算机征收百分之一百的关税啊、呃，限制你的这个某些东西，比如轿车的出口啊，同时还强迫你必须要多进口美国的农产品，这就跟我们今天美国人和我们做的这个贸易争端是差不多的，但只不过当时他是对自己的小弟日本开刀的那、啊，但是仅仅是这些措施其实还不够，所以美国人最终想到了一个问题：为什么日本的东西这么畅销呢？就是因为日本的劳动力价格便宜，或者说日本的东西便宜。
宜。为什么美国的东西不畅销呢？因为它贵。所以我们如果调整日美之间的货币汇率的话，才能从根本上解决这个贸易逆差的问题。所以最终呢，美国人把这个矛头指向了这个汇率问题。在这样的背景下呀，广场会议就召开了。在一九八五年九月二十二号的时候，在美国纽约，啊，广场饭店。有五个发达国家的财政部长或者央行行长齐聚一堂来开会。这五个发达国家呢，就是美国、日本、英国、法国和西德。那么这五个国家的会议主要议题呢，就是如何解决美国的问题。那最后呢，大家这个商量出来一个结果，结果呢，就是通过共同的努力，促进美元的贬值，促进美元的贬值。为什么美元贬值了就可以解决问题呢？因为美元贬值了之后呢，外国的商品到了美国之后，价格就会变高，因为美元便宜了，那价格就会变高，所以美国的进口就会受阻。同时呢，美元便宜了之后，美国出口是以美元计价的产品就会变得便宜，所以美国的出口业就会增长，它也容易解决国内的一些问题。那那么这个协议当时有两种说法，一种说法呢就是说这个协议是美国逼迫日本签订的啊，说这个日本作为美国的跟班，它没有办法。那么第二种说法就是这个协议它是日本人自己提出来的。说日本人自己为什么要提出一个损害自己利益的协议呢？因为你要知知道啊，美元如果贬值了的话，美国的这个国债可就跟着贬值了。日本当时持有大量的美国国债，那这个国债会贬值，比如百分之五十，那你日本的资产就缩水了。那日本为什么要提出这个协议呢？首先呢，是因为呢，日本和美国的贸易关系非常紧密，如果有一天美国崩了，那日本也好不了，所以他要防止这件事出现啊，这是第一点。第二点呢，就是日本一直想在国际事务上多发挥一些作用，来促使自己大国形象的树立，因为他在二战之后一直。战败国的形象嘛，所以他希望啊，在在国际上多做一点贡献。除了对美国这件事以外，他对中国其实也有很大贡献。就是在八十年代的时候呢，日本跟中国建交了之后，就开始对中国进行这个无偿或者低息的贷款。这个贷款一直持续了四十年，去年的时候才结束啊。那这个贷款呢，这四十年的时间里面，一共有三百多亿的美元，帮助中国建立，比如说很多的这个医院呐、啊，很多的基础设施建设啊，比如中日友好医院就是日本人无偿捐的啊。所以从这一点上来看呢，日本在国际事务上确实发挥了一些积极作用啊。那么，不管这个协议到底是美国逼日本签的，还是日本人自己提出来的，反正最后这个协议是签了。签了之后，对日本呢有什么样的影响呢？我们来看，第一个影响就是日本的出口，出口业受阻，啊，出口受阻。因为呢，这几个国家一起啊抛售美元，买进其他国家的货币，所以就造成了这个美元的贬值。比如说，一美元原来可以兑换二百五十日元，但是呢，经过这个协议操作，啊，一美元只能换一百二十日元了。那、啊、后来好像只能换七十多日元了，就是日元升值的非常厉害。那咱们可以想象一下啊，你本来日本的产品到美国去，比如说在日本卖两百五十日元，到美国应该卖一美元，对吧？结果现在呢，到美国就卖两美元了，那不东西贵了吗？所以美国人就不买了，对吧？所以出口就受阻。那么一旦出口，受阻，日本经济会受到影响，所以日本人担心自己经济会衰退，所以采用了一个措施，什么措施呢？就是降低利率，降低利率啊，降低银行的利率，降低利率之后呢，就可以促使企业更多的这个贷款，然后呢，这个促进生产，对吧？啊，在几年的时间里面啊，日本的利率从百分之五点五连续三次下降，下降到百分之二点五。百分之二点五说起来好像现在看起来也不低啊，但是呢是现在啊，现在那个时代美国的利率是很高的，那它这个利率其实是要很是是已经相当低了。那除了这个出口受阻，所以降低利率以外啊，还有一个问题，那就是日元的升值造成的什么呢？造成国际上的一些热钱资金涌入日本，资金涌入啊，比如说吧。有一些日本的老板本来在美国买国债，一看呢美国元不行了，他就把国债卖了，然后回到日本来把钱存到银行里。你存到银行里会有什么结果呢？那就是银行里钱就多了，银行里钱多了，他得把这个钱贷出去啊啊！于是就造成了这个贷款的增加。当时呢，每一个银行的业务员啊，他都有一定的任务，就是你必须得多贷出一些钱去啊。所以银行业务员四处跑，不是求你存钱，是求你贷款啊。这因为当时银行里钱钱太多了。我们分析到这儿就能够看得出来啊，这个协议最终呢还是落到了日本的银行或者说货币政策，货币政策上。那么这个货币政策执行了之后又有什么样的结果呢？啊，就造成了一个巨大的泡沫。
，什么叫泡沫？如果一个东西啊，价格越贵，买的人越少，这就不存在泡沫，它最终会有一个均衡点。但是如果一个东西它越贵，反而买的人越多，这就会形成泡沫。比如说股市，它越高，人就越愿意买，因为这样一来的话，自己资产会增值，对吧？比如房子啊，如果它越贵，我就越愿意买，因为这样一来的话呢，我的资产也会增值。你要便宜了，我反而还不买，对吧？这样就会容易形成泡沫。那么日本呢，也是一样。首先就是日本的股市。因为啊，钱时代太多了，所以很多人呢就把钱投到股市里面，造成了股市疯涨。在一九八九年，也就是在日本的这个呃广场协议签订之后四年啊，这个日本的日经指数啊涨到了三万九千八百五十七点，涨到这么高。但是在四年之前呢，日本的股市指数还不到一万点，也就是说呢，日本在四年之内股市涨到了原来的百分之四百，那涨得非常非常高。除此之外，就是日本的房地产了。日本的房地产，我们知道呢，日本是一个地少人多的国家，对吧？那个所有的人呢都想往这个呃东京、大阪这样的大城市里面挤，所以流行一句话叫做“东京、大阪永远涨啊，日本永远世界第一”。那这这样的情况下呢，大家就疯狂的去买地啊，地价有多少呢？东京圈啊，平均的地价已经达到了三十万美元，三十万美元每平米，就是这个数据可能不太准啊。就是平均的地价大概是这个数的范围啊，相比于几年以前呢，大概也是涨了百分之四百，呃，跟股市是齐步的。这个价格还是当年的价格，那现在考虑通货膨胀的话，这个价格就会更贵。当时有很多关于房地产的传说啊，比如说有一个这个看门的老人，他工作了四十年，一直也没什么钱，后来他要回回乡下了，就把自己在东京的一个很小很小的一个小屋子给卖了，结果卖了多少钱？卖了八百万美元，就卖了这么多的钱，一下子成为千万富翁，衣锦还乡了。在房地产和股市的双重刺激之下，所有的日本人都感觉自己非常有钱。那日本永远是世界第一的，科技水平是最发达的，人也是最有钱的。所以呢，所以刺激了人们的消费。那么，日本人到全世界各地的奢侈品店去疯狂扫货啊，就跟我们今天中国大妈一样，疯狂的扫货。所有人都把日本人当成是财神爷。而且呢，日本人也四处投资，比如到美国去。当时东京啊，二十三个地区的地价加起来能把整个美美国买下来啊，就这么贵。于是呢，这个日本人跑到美国去说：“我们把这个洛克菲勒大厦买下来吧，美国的地标性建筑。”结果。真的就买下来了，对吧？啊，就是就是这么的疯狂。不过我们永远要知道，不管是股市还是房市，它一旦价格超高了之后呢，总有一天是要破裂的啊！终于，这个泡泡也就破裂了。这个泡泡的破裂呢，我们不得不谈一个人。这个人呢，名字叫三重野康。三重野康啊，这个人呢。其实，在之前日本经济泡沫出现的时候，他就已经敏锐的感觉到了，他就一直在要求央这个日本的央行说要提高利率，但是当时没有人理他啊。后来他自己当了央行的行长了，于是就开始啊执行自己的政策，不怎么聊，不怎么那个理首相啊，他自己去执行政策。他的第一个政策就是在一九八九年开始的，到一九九二年这段时间提高利率啊，他连续的提高利率，提高利率了之后，那。自然而然，这个利息高了，贷款的人就少了。这个银行就想，我得把这个贷款的钱收回来啊，对不对？于是派人去收钱。那么派人去收钱的时候，有些人拿了这个钱去炒股了，那自然就得从股市里边撤出来，是吧？于是股市就下跌。那么在这个三年的时间里面呢，股市就下跌了百分之五十啊，而且交易量呢也减少了百分之九十。从此之后呢，日本的股市就进入了二十年的熊市啊。这个最低的时候跌到了七千多点，跌到了原来的五分之一还不到。那直到二零一零年之后，日本的股市才稍微有一点起色，但是到了今天。距离这个最高点位其实还是差很远的。不过呢，房子相对于股市来讲还滞后一些。九一年的时候政策已经出了，结果房价还在涨。那这个三重野康一看不听话是吧？直接出出猛招。在一九九二年的时候，日本呢推出了地产税啊，也就是所谓的房产税吧，这个。地产税啊，那你买了地之后，你就要每年不停地交钱，同时呢还限制了土地的这个融资。这一剂猛药之初啊，房价也应声而跌啊。这个东京的房价很快呢也就跌到了原来的四分之一，直到今天也没有恢复到当年的这个水平。许多买了房子的人因为资不抵债呢，把这个房子呢都交回到这个银行去了。但是这样的话，你就要宣布破产，就是你没有地方住了啊。有些人为了有自己房子住，所以不敢宣布破产。于是呢，于是这一辈子都在还这个房子的钱。在日本经济泡沫的这个过程之中呢，许多人倾家荡产，这里面有普。普通人当然也有商界的大老板。我们举个例子啊，比如有一个百货公司，名字叫八百办，当时是日本第一的百货公司。这个百货公司的老的老板呢叫和田一夫。当时银行的职员就忽悠他说：“你呀、啊、要盖百货公司，你要买地，你要买地你就得贷款，你多买贷点款，你多买点地，以后你不光百货公司能挣钱，你自己的地还挣钱。”结果呢，这个和田一夫就听信了这个话。后来经济泡沫被刺破了，他资不抵债了，他通过一系列的方法筹集了三百二十亿日元。结果银行的人就来了，说：“你先把这个钱还给我，然后呢，你的股市就股价就会。”然后我再把这个钱贷给你。这个和田一夫把这个钱还了之后，银行的人就再次消失了，再也没有出现过
。九七年的时候呢，这个八百万百货就宣布了破产，这样的一个商界皇帝，最后就成了一个无家可归的流浪汉。我们从日本经济泡沫的故事可以得到很多启示，比如说呢，美国这个跟日本签的广场协议其实只是其中的一个诱因。那么真正使得日本经济出现泡沫和破裂的是它错误的货币政策，在不合适的时间呢，实行了宽松的货币政策，造成了日本呢这个货币泛滥。同时呢，在刺破泡沫的过程中也过于粗鲁，使得这个日本经济呢硬着陆，所以这个损伤呢非常巨大。在两千年的时候，日本人写了一本书叫《失落的十年》；在二零一零年的时候，美国人又写了一本书叫《失落的二十年》。可能到了二零二零年的时候呢，中国。又要写一本书，叫《失落的三十年》，都指的是日本呢，到现在为止还没有从当年经济泡沫的这个破裂中啊恢复过来。不过幸好啊，日本依然是世界上最发达的国家之一，它是世界上最大的债权国，家底儿殷厚，有的是钱，所以它挺过了这一次难关。同时呢，在几十年的时间里面，日本也实现了产业结构的升级，它的科技水平也一直走在世界的前列，它的医疗、教育、福利体制、人均寿命等等，都是世界上最好的国家之一。更重要的是，日本在经济泡沫破裂之后呢，进行了三十年的反思，他们明白了努力工作会获得比炒房子、炒股更好的生活。也许只有经历了日本这样的繁华之后，才真正明白平凡生活的难能可贵。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号刘诺老师里订阅我，点击小铃铛。